morning students class cyb cop 2019 pattern semester 6 subject advanced accounting section topic cooperative societies final account cooperative societies final accounts are as upon format pahanar ahot exam ji pune vidyapithachi exam ahe tar te exam madhe tumhala branch account ratio analysis ani cooperative societies final account these three topics are the three topics. But if one can hit two topics, problem solve will be there. Question paper, my dear, that not three topics problem will be there. But if you can find that one can hit two solve will be there. So, I am branch account and ratio analysis will be just the third one. Because the exam is a little bit easier. Because cooperative societies final account is a format. It is a format. It is linear. So, I am going to branch account and ratio analysis problem will be there. So, I am going to solve it. ऐसे वीडियो लेक्चर के लिए लाए हैं। सर्वो विद्यार्थियों ना एक सूचना है कि तुम्हाला कुछ लेही टॉपिक का वीडियो कहिता से तर अपन स्टैक सेशन के सर्वो टॉपिक की वीडियो तैयार के लिए लाए हैं। ऐसी प्लेलिस्ट आए। तुम्हें जो हुआ यूट्यूब चैनल वर जाता माजा तर क्या वरी दो नंबर सॉफ्टवेयर � प्लेलिस्ट पर क्लिक करने अंदर तुम्हाला सर्वो प्लेलिस्ट दिसे मत तुम्हाला जी वीडियो पाई जाए त्या टॉपिक के वीडियो तो मी कहूँ शक्ता सर्वो टैक्स के सर्वो टॉपिक अकाउंट के सर्वो टॉपिक त्या अंदर कॉस्टिंग सेकंड आने कॉस्टिंग थर्ड चे सर्वो टॉपिक सर्वो कॉस्टिंग थर्ड सा प्राइसिंग डिसीजन प्लेलिस्ट वरुम बगत जा ताता अपन कॉपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट सा फॉर्मेट अब उधर पहना रहा हूँ तो का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने बैलेंस शीट ये दोन अपने ला फॉर्मेट में दे अपने इसमें से दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जा ही तो चाचा जो फॉर्मेट आ ही तो चाचा फॉर्मेट में दे या प्र तर आपसे दोन कॉलम कराई चाहिए था तो मनु हाँ जो समस्या थी बाजू है तो थी आप ले ला लास्ट ईयर सेटी वापराई चाहिए समस्या के बाजू ले कॉलम के लिए एक्चुअली तो वापराई चाहिए नहीं है परंतु कॉलम आ खाई चाहिए लास्ट ईयर तन अंदर एक्सपेंडिचर करंट ईयर तन अंदर पुन्ना लास्ट ईयर इनकम साइड � अतः बगैर भी एक्सपेंडिचर साइड जाए डेबिट साइड की आज एक्सप्लेन करते प्रॉफिट एंड लॉस की तरह तरह इनकम साइड तर कॉपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट में भी अपने ला जो प्रॉब्लम्स दिले जाते तो क्या प्रॉब्लम में है क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज से कहीं प्रॉब्लम्स आए आने कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी हाँ जो सीक्वेंस है क्रम है फॉर्मेट का तो क्रम अपने ला प्रॉब्लम में चाहे सॉल्यूशन में भी पढ़ाई चाहे यहाँ क्रम आने तुम्हाला सर्वो सोल्यूशन कराई चाहे तुम्हें प्रॉब्लम सोल्यूशन में चाहे उधर आप फॉर्मेट सर्वो निहुन कराई चाहे क्या नंतर प्रॉब्लम सॉल्व कराई चाहे जो प्रत्येक हिरिंग अंतर प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाए। यहाँ मुझे आप फॉर्मेट मोस्ट फास्ट ले मुझे मैं आज ही ब्रांच अकाउंट आने वाली था ना जिसके प्रॉब्लम ये थी ऐसे। तो बगा फर्स्ट आइटम ऑफ़ तो इंटरेस्ट है मुझे पेड आनी पेबल। ऐसे दोन भाग सकता हूँ मैं ए पेड बी पेबल। यहाँ अंतर सेकंड आइटम ब्रांच सॉरी ब सर तो सैलरीज एंड अलाउंसेस तो स्टाफ से अंडर ही है और स्पेसिफिक मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह शब्द आला तो इसी पास नंबर लगे इधर तो उन्हें तो सैलरी शब्द आला तो सैलरी एंड अलाउंसेस तो स्टाफ से अंदर गए इधर क्या नंतर कंट्रीब्यूशन तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड हसेन या स्नावनी सोल्फा � आइटम पर डायरेक्टली अपना वो नहीं सैलरी एंड अलाउंसेस तू मैनेजिंग डायरेक्टर अटेंडेंस फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आए तो अटेंडेंस फी एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड 
डायरेक्टर्स एंड कमिटी मेंबर असा फुल टाइटल है त्याचं अटेंडन्स फी एंड ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी मेंबर याच्या अंडर शक्यतो एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये अटेंड येईल नाहीतर शक्यतो येणार नाही त्यानंतर सातवा नंबरचा सिक्वेन्स आहे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस टू स्टाफ नुसतं ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस नाव आलं तरी याच्या संदर्भ घ्यायचे आणि मॅनेजिंग डायरेक्टरच्या असते तर सहा नंबरचा अंडर घ्यायचे त्यानंतर रेट रेंट रेट्स अँड टॅक्सेस सेपरेट सेपरेट येऊ शकता एकत्र येऊ शकतात त्यामुळे याच्या अंडर तुम्हाला दोन ते तीन वेळी सोडावे लागतील कारण त्यावर फ्रिक्वेन्सी वगैरे ऍडजस्टमेंट असू शकते आउटस्टँडिंग ऍडजस्टमेंट असू शकते त्यानंतर पोस्टेज अँड टेलिग्राम याच्या अंडर पण तुम्हाला एक दोन वेळी सोडावे लागतील पोस्टेज टेलिग्राम अँड टेलिफोन चार्जेस असं हेडिंग आहे कारण की त्यावर पण ऍडजस्टमेंट असते बऱ्याचदा त्यानंतर पुढचे हेडिंग आहे प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीच्या अंडर पण एक दोन ओळी सोडावं लागते त्यावर पण ऍडजस्टमेंट असते त्यानंतर ऑडिट फी शक्यतो डायरेक्ट दिली जाईल किंवा आउटस्टँडिंग ऍडजस्टमेंट असेल त्यानंतर पुढचे हेडिंग आहे जनरल एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस मध्ये अदर एक्सपेन्सेस सेंट्रल एक्सपेन्सेस हे सर्व जनरल एक्सपेन्सेस मध्ये घ्यायचे असतात त्यानंतर बॅड डेप्ट रिटर्न ऑफ और प्रोव्हिजन मेड फॉर बॅड डेप्ट म्हणजे आयडी किंवा बॅड डेप्ट हे आपण तेरा नंबरला दाखवणार आहोत त्यानंतर डेप्रेसिएशन ऑन फिक्स पॅसेट मग इथे आपल्याला समजा तीन चार ऍसेट वर डेप्रेसिएशन असेल तर त्याप्रमाणे तेवढे ओळी लागतील त्यानंतर लँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट याच्या अंडर काहीच येणार नाही परंतु फॉर्मॅट मध्ये आहे म्हणून लिहावं लागेल आणि जे वरचे हेडिंग मध्ये बसत नाही परंतु प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला दाखवावे लागतात असे जर खर्च असतील तर ते आपण अदर आयटमच्या अंडर दाखवणार आहोत आणि लास्टला जर क्रेडिट साईड मोठी आली तर नेट प्रॉफिट कॅरी डाऊन टू बॅलन्स शीट याप्रमाणे शेवटी नेट प्रॉफिट येईल ही झाली एक्सपेंडिचर साईड आता इन्कम साईड इन्कम साईडला इंटरेस्ट विषयी पहिले आयटम असेल लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस वरच आणि इन्व्हेस्टमेंट वरच त्यावर आउटस्टँडिंग फी किंवा इंटरेस्ट ऍक्टिव्हिटी ऍडजस्टमेंट असते त्यानंतर डिव्हिडंड रिसिव्ह ऑन शेअर्स डायरेक्ट याच नावाने येईल कमिशन पण डायरेक्ट याच नावाने येईल मिस्लेनियस इन्कम मध्ये पाच आयटम आहेत एक आहे शेअर ट्रान्सफर फी यामध्ये शक्यतो बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये शेअर ट्रान्सफर फी दिलेली असते तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिट साईडला फी फी घ्यायची असते त्यानंतर सेकंड आयटम आहे रेंट रेंट इन्कम साईडला असेल म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिटला असेल तर इथे येईल त्यानंतर रिबेट इन इंटरेस्ट सेल ऑफ फॉर्म आणि अदर आयटम मिस्लेनियस इन्कम मध्ये हे पाच हेडिंग आहे लँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट याच्या अंडर काहीच येणार नाही परंतु फॉर्मॅट मध्ये आहे म्हणून दाखवायचे प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला पाच हेडिंग आहेत आणि प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला एकूण नेट प्रॉफिट धरून सतरा हेडिंग आहे असा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट आहे त्यानंतर आता बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट पहा बॅलन्स शीटचा जो फॉर्मॅट आहे त्याला देखील याचप्रमाणे कॉलम करायचे प्रिव्हियस इयर लायबिलिटी करंट इयर परत प्रिव्हियस इयर ऍसेट आणि करंट इयर ऍक्च्युली प्रिव्हियस इयरचं कॉलम आपण वापरणार नाहीये परंतु तो फॉर्मॅट मध्ये आहे म्हणून लिहायचं नेहमीप्रमाणे बॅलन्स शीटची सुरुवात कॅपिटलने होणार शेअर कॅपिटल हा पहिला आयटम असेल त्यामध्ये ऑथरिज कॅपिटल आणि इश्यूड अँड सबस्क्राईब कॅपिटल येईल त्यानंतर जर पॉलिसी नॅडवर्स वगैरे असतील तर लेस होतील आणि पॉलिसी नॅडवर्स असतील तर ऍड होतील त्यानंतर सेकंड हेडिंग आहे रिझर्व अँड सरप्लस फंड त्याला आपण रिझर्व फंड अँड अदर फंड असं हेडिंग देणार आहोत त्यामध्ये सर्व प्रकारचे रिझर्व आणि सर्व प्रकारचे फंड येतील फक्त स्टाफ प्रॉव्हिडंट फंड येणार नाही तो आपण सेपरेट दाखवत असतो आणि तसंच आरडीडी आपण नेहमी डेटास मधून लेस करत असतो पण कॉपरेटिव्ह सोसायटी फायनल अकाउंट मध्ये आरडीडी जी आहे ती रिझर्व फंड अँड अदर फंड स्टँडर्ड दाखवायची असते तर इथे लिहिलेले मी बॅड डेप्ट अँड बॅड अँड डाऊटफुल डेप्ट रिझर्व यामध्ये फॉर एक्झाम्पल म्हणून काही नावं घेतलेली प्रॉब्लेम वर डिपेंड आहे सर्वच फंड एकाच प्रॉब्लेम येतील असं नाहीये स्ट्रक्चर रिझर्व फंड बिल्डिंग फंड स्पेशल डेव्हलपमेंट फंड बॅड डेप्ट सॉरी बॅड अँड डाऊटफुल डेप्ट रिझर्व त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट डेप्रिसिएशन फंड त्यानंतर डिव्हिडंट इक्विलायझेशन रिझर्व बोनस इक्विलायझेशन फंड रिझर्व फॉर ओव्हर ड्यूट ऑफ इंटरेस्ट अदर फंड असे फॉर एक्झाम्पल म्हणून काही नावं लिहिलेली थोडक्यात स्टाफ प्रॉव्हिडंट फंड सोडून इतर प्रकारचे सर्व फंड आणि रिझर्व हे या दोन नंबरचा शेडिंग अंडर येतो त्यानंतर स्टाफ प्रॉव्हिडंट फंड ला सेपरेट शेडिंग आहे तीन नंबरला तिथे आपण स्टाफ प्रॉव्हिडंट फंड दाखवणार चार नंबरला लायबिलिटी साईडला घ्यायचे सेक्युअर्ड लोन सेक्युअर्ड 
सिक्युअर लोन मध्ये शक्यतो दिले इंटर किंवा लोन वर ड्राफ्ट देतोर आपण काही सिक्युरिटी तारण म्हणून दिले असते की सिक्युअर लोन काढणार येते त्यानंतर 5 नंबरचं हेडिंग आहे अनसिक्युअर लोन यामध्ये आपण बँक वर ड्राफ्ट बिल पेबल हे अनसिक्युअर लोन म्हणून दाखवणार आहोत त्यानंतर आहे डिपॉझिट डिपॉझिट मध्ये फिक्स डिपॉझिट रिकरिंग डिपॉझिट सेविंग डिपॉझिट करंट डिपॉझिट अशा प्रकारचे जे डिपॉझिट आहेत किंवा क्रेडिट बॅलन्सिंग कॅश क्रेडिट याप्रमाणे डिपॉझिट स्टँडर्ड डिपॉझिट येतील सहा नंबर सेव्हिंग डिपॉझिट आहेत त्यानंतर सात नंबर सेव्हिंग आहे करंट लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन यामध्ये सेंट्रल क्रेडिटर्स आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस किंवा आउटस्टँडिंग क्रेडिटर्स फॉर पर्चेसेस अँड एक्सपेन्सेस हे सर्व यामध्ये येतील करंट लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन मध्ये त्यानंतर पुढचं हेडिंग आहे आठ नंबरच अनपेड डिव्हिडंड आता समजा ऍडजस्टमेंट मध्ये तुम्हाला प्रपोज डिव्हिडंड दिलेला असेल आणि ट्रायल बॅलन्स मध्ये डिव्हिडंड पेड नाव असायचं नसेल तर प्रपोज डिव्हिडंड मधून जेवढा पेड आहे तेवढा मायनस करायचा उरलेला आउटरला दाखवायचा पण सपोज ट्रायल बॅलन्स मध्ये पेड नसेल तर प्रपोज डिव्हिडंड देखील या अनपेड डिव्हिडंडच्या अंडरच दाखवायच्या फक्त लिहिताना प्रपोज डिव्हिडंड अमाऊंट घ्यायची लेस पेड नी दाखवायचा आणि आउटरला पुन्हा अमाऊंट घ्यायची म्हणजे थोडक्यात प्रपोज डिव्हिडंडची जी ऍडजस्टमेंट आहे ती सगळ्या ती सक्षमता तिथे येणार एक अनपेड डिव्हिडंडच्या अंडर त्यानंतर इंटरेस्ट अॅक्ट्रू ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट साठी हे सेपरेट हेडिंग आहे नऊ नंबरच अदर लायबिलिटीज मध्ये वरती जर बसत नसतील परंतु लायबिलिटी असतील त्या अदर लायबिलिटीज अंडर घ्यायच्या दहा नंबरला आणि लास्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचं जे हेडिंग आहे त्याच्या अंडर आपण करंट इयरचं प्रॉफिट प्रिव्हियस इयरचं प्रॉफिट घेणार आहोत आणि जो प्रिव्हियस इयरचं प्रॉफिट आहे त्यावर कंपल्सरी प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले नसतील तरी पंचवीस टक्के रिझर्व्ह काढायचा असतो पंचवीस टक्के रिझर्व्ह फंड बाजूला काढायचा प्रिव्हियस इयरच्या प्रॉफिट वरती प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये जरी दिलेला नसेल तरी प्रिव्हियस इयरच्या प्रॉफिट वर पंचवीस टक्के रिझर्व्ह फंडची सेल्फ ऍडजस्टमेंट करायची असते याप्रमाणे लायबिलिटी साईड जी आहे ती लायबिलिटी साईड ला फर्स्ट कॅपिटल सेकंड रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंड थर्ड स्टाफ प्रॉव्हिजन फंड फोर्थ सेक्युअर्ड लोन फिफ्थ अनसेक्युअर्ड लोन सिक्स डिपॉझिट सेव्हन करंट लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन एट अनपेड डिव्हिडंड नाईन इंटरेस्ट अॅक्ट्रू ड्यू बट नॉट पेड टेन अदर लायबिलिटीज अँड इलेव्हन प्रॉफिट अँड लॉस याप्रमाणे हेडिंग आहे मॅक्झिमम काय काय येतं त्यासाठी हे सर्व दिलेलं आहे परंतु प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये एवढे सर्व आयटम येत नाही आता ऍसेट साईड पहा ऍसेट साईड ला फर्स्ट आयटम आहे कॅश अँड बँक बॅलन्स यामध्ये कॅश इन हँड कॅश ऍट बँक हे जे आहे ते येतील पहिले हेडिंगच्या अंडर सेकंड हेडिंग आहे इन्व्हेस्टमेंट सर्व प्रकारचं गुंतवणूक फॉर एक्झाम्पल म्हणून काही इथे घेतलेले आहेत गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज अदर ट्रस्ट सिक्युरिटीज नॉन ट्रस्ट सिक्युरिटीज शेअर्स डिवेंचर्स डेबिट साईड ला असतील तर फिक्स डिपॉझिट हे सर्व इन्व्हेस्टमेंट मध्ये येईल त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रॉव्हिजन फंड स्टाफ प्रॉव्हिजन फंड जर आपण कुठे गुंतवलेला असेल ती अमाऊंट तर ती सेपरेट दाखवायची दोन नंबरची इन्व्हेस्टमेंट हेडिंग मध्ये दाखवायची नाही त्यानंतर तीन नंबरचं जे हेडिंग आहे ते आहे सॉरी जो तीन नंबरचं हेडिंग स्टाफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रॉव्हिजन फंड त्यात का सांगितलं चार नंबरचं हेडिंग लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस त्यामध्ये डेबिट साईड ला येणारं लोन ओव्हर ड्राफ्ट कॅश क्रेडिट हे सर्व लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस मध्ये येतील त्यानंतर पाच नंबर थ्रेडिंग आहे सनरी डेटर सनरी डेटर डायरेक्ट सनरी डेटर नावाने येईल त्यानंतर सहा नंबर थ्रेडिंग आहे करंट ऍसेट करंट ऍसेट मध्ये आपण लिस्ट टूल स्टोर्स अँड स्पेअर पार्ट स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस याप्रमाणे ऍसेट घेणार आहोत त्यानंतर सात नंबर थ्रेडिंग आहे फिक्स ऍसेट फिक्स ऍसेट आपण सर्वांना माहिती आहे लँड अँड बिल्डिंग फ्री होल प्रॉपर्टी त्यानंतर रेल्वे सिडिंग प्लांट अँड मिशनरी लिस्ट टूल्स वर जर डिप्रिसिएशन असेल तर आपल्याला फिक्स ऍसेट मध्ये दाखवावं लागेल त्यानंतर फर्निचर अँड फिटिंग लाईफ स्टॉक रेड स्टॉक व्हेकल्स एक्सेट्रा हे झालं आपलं सात नंबर थ्रेडिंग त्यानंतर आठ नंबर थ्रेडिंग मध्ये मिशनरी एक्सपेन्सेस घ्यायचे त्यामध्ये गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस एक्सेट्रा घ्यायचे असतात त्यानंतर नऊ नंबर थ्रेडिंग आहे अदर आयटम यामध्ये वरती बसत नाही असे आयटम तर त्यामध्ये जनरली प्रिपेड एक्सपेन्सेस इंटरेस्ट अॅक्रूड बट नॉट रिसीव किंवा इंटरेस्ट अॅक्रूड बट नॉट रिसीव याप्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट वरती जे इंटरेस्ट आहे 
ते इथे एक इफेक्ट त्याचा या ठिकाणी आणि जर लॉस झाला सपोज प्रॉब्लेम मध्ये तर प्रॉफिट अँड लॉस सुद्धा ऍसेट साईडला याप्रमाणे बॅलन्स शीटचा हा फॉर्मॅट आहे यामध्ये मॅक्झिमम आयटम लिहिले आहेत पण प्रॉब्लेम मध्ये एवढे सर्व आयटम येत नाही हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट आहे इथे आपला कॉपरेटिव्ह सोसायटी फायनल अकाउंटचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट आणि बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट कम्प्लीट झालेला आहे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम पासून सुरुवात करणार आहोत कॉपरेटिव्ह सोसायटीचा फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये घेऊया थँक्यू